Hi friends, in the video, all your favorite paneer empty sayer than garda pati da. Vanga empty sayer than a pakla. Idhikku 4 liter pasum pal edtrakya. Inge enakke kadikra fresh milk edte oru periy paathar kloti. Adha kachi kira. Adha pohan ayenge vachir karde oru kinnam. Adha mele oru vadi thatta. Adha pohan a paneer pannu thakku use pannu enda press. The press la vandu oru moonu portion thirukka. Oru press pannu thakana oru top. அது போக அந்த கிண்ணத்தோட அடிபாகம் வந்து ரிமூவபிள் நமக்கு எல்லா இடத்துலேயுமே ஃபில்டர் மாதிரியான ஒரு செட்டப் இருக்குது எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டரை வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இது இருக்குது இது இது இதை நான் முதலே தயாராக வச்சுக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு பால் காஞ்சி வந்த உடனே அது போக ஒரு மஸ்லின் கிளாத்தை நினச்சி ஒரு பிளேட் மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன் பனீரை கலெக்ட் பண்ணி இதில் போடுறதுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு எலுமிச்சம் பழம் மீடியம் சைஸ் எலுமிச்சம் பழத்தை ஜூஸ் எடுத்து வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்ததுனால இது கொஞ்சம் ஃப்ரோசனாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து கரைஞ்சிருச்சு நான் காலையிலே எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன் பட் ஸ்டில் வந்து ஒரு நாலு லிட்டர் பாலுங்கிறதுனால அது ஃபுல்லாக வந்து இதாகலை ம் ஸோ இப்போ பால் நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு இதனால் பொங்கி வர வரைக்கும் நாம் இந்த பாலை காய்ச்சிக்கலாம் இந்த பால் பொங்குற ஸ்டேஜில் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து நல்லா கலந்து விடுங்க அதில் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபுல்லாக அந்த மில்க் சாலிட்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறது தான் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வே தனியாக தெரியும் மில்க் சாலிட்ஸ் தனியாக தெரியும் நீங்கள் நல்லா ஒரு க்ளோஸராக ஒரு லுக் எடுத்து பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து மில்க் கேர்டில் ஆனால் தான் நம்மளோட பணி நல்லமாக நல்லா வரும் இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நல்லா தெரியுது வே தனியாக இருக்குது என்னோட மில்க் சாலிட்ஸ் தனியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து நான் அந்த பனீரை கலெக்ட் பண்ணி இந்த ப்ரெஸ்ஸில் போடுறேன் இது ஒரு சின்ன நார்மலான நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இந்த தேங்காய் பால் வடிகட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ அந்த வடி த வடிகட்டியில் எடுத்து நான் இதை வந்து இந்த ப்ரெஸ்ஸில் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் சுலபமாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இது இல்லாமல் நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து இதை துணியில் கட்டியும் நீங்கள் வடிகட்டலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போது அது நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ப்ரெஸ் வாங்கினதுலேருந்து இது எனக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக தெரியுது அதனால தான் உங்களுக்கு இதை நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை வச்சு இந்த ப்ரெஸ்ஸை வச்சு நம்ம லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இதில் இருக்க எக்ஸஸ் ஆன தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகிடும் அந்த கீழே வேவ் வந்து கீழே இருக்க கிண்ணத்தில் கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அதோட பனீர் வந்து ஒரு ஷேப்பில் நல்ல ஒரு ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் அதில் இருக்க எக்ஸஸ் ஆன வே வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் அதை வந்து அந்த தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இதில் ஸோ செகண்ட் டைம் நான் வந்து அதில் இருக்க மில்க் சாலிட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பனீர்லாம் கலெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் நான் வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டைமும் அதே தான் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ இந்த வே வந்து கீழே கலெக்ட் ஆகிரும் இந்த வே வந்து நாம் ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பெசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் ஸோ வே வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடாதீங்க தூர போட்டுறாதீங்க நீங்கள் வே வந்து ரசம் வைக்கிறதுக்கு சப்பாத்தி மாவு பெசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் டைமும் நம்ம வந்து அதில் இருந்து பனீர் எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ அதோடய ஷேப்பை நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த மஸ்லின் கிளாத் போட்டு கரெக்டாக அதை ரேப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை ரேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த வடிகட்டிக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெயிட் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ஆகிடல இன்னும் தண்ணி இருக்கும் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணல நாம் ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டரை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக நாம் இதை இந்த வடித்தட்டு அதே மாதிரி கீழே கிண்ணம் வச்சு வடித்தட்டு வச்சுட்டு நான் மேலே ஒரு தட்டு வச்சிடுறேன் ஸோ கரெக்டான ஒரு அந்த சர்க்கிள் ஷேப் ஓரளவுக்கு மோர் அல்லஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப பெரிய வெயிட் வைக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் ஏன்னா என்னால் முடிஞ்சது ஒரு ஒன்று டூ ரெண்டு கிலோ இருக்கும் அந்த டீ பிடிக்கிற கல்ல மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நாம் எதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த ஷேப் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இவ்வளோ வே தான் வந்து நமக்கு கலெக்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் வே கம்மியாக தான் இருக்கும் இதில் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஓரளவுக்கு சர்க்குலரான சாஃப்டான பனீர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அது எப்படி